Sociedade, a paz, vestuário e espiritualidade, a playlist mais acessada desse canal. <risos> Quero agradecer aqui, ó, coração, para quem acessou na semana passada o vídeo com a Juliana Moraes. Gente, ela é uma linda, né? Quem que não é fã dessa bendita dessa Juliana Moraes? Ela é regente do coral Canção Nova, é missionária da comunidade Canção Nova e veio aqui na semana passada falar sobre a elegância da mulher católica. Se você perdeu esse vídeo, vou deixar aqui na descrição para você, tá bom? Como os vídeos de vestuário e espiritualidade são os vídeos que mais trazem novos seguidores aqui para o canal, boas-vindas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom que você está por aqui, nós... Que alegria ter você por aqui. Hoje decidi encarar um desafio. <risos> Reproduzir looks Pinterest para missa. Sim, gente, tem sim, viu? Tem looks Pinterest para missa. Porém, eu vou dizer para você assim, que eu tive uma dificuldadezinha de encontrar. Tive, tive. Teve gente perguntando sobre isso. Eu falei, nossa, vamos lá. Eu vou curiosar lá no Pinterest para ver. E eu sei que tem muita gente aqui que procura inspiração por lá. Às vezes eu também, viu? Esse look mesmo que eu tô usando hoje, é, são peças que eu não consigo costumam usar juntas, ficam ali no guarda-roupa, mas quando você olha no Pinterest, vê, nossa, pode combinar, eu tenho uma blusa parecida com essa, eu tenho uma calça parecida com essa, e olha que look decente, que roupa decente para eu ir bonita, moderna, sóbria para a Santa Missa. Minha dificuldade foi o quê? Quando eu digitei lá no Pinterest, Look Missa, né, bem na, <risos> bem, bem na inocência, assim, digitei lá, look para ir à missa, look missa. Não veio nada, zero, nem foi encontrado nada. Então eu coloquei look católico. Aí, gente, sério mesmo, só veio cosplay de Santa Terezinha. <risos> Nem é vintage não que dá o nome não, mas seria mesmo algo dos séculos anteriores, assim, uma roupa é, mais antiga. E eu olhei assim e pensei, essa não é a realidade das pessoas que eu encontro na missa, pelo menos não aqui na Canção Nova, não nas paróquias que eu costumo frequentar aqui em Cachoeira Paulista. Não é a realidade. E respondendo vocês no dia a dia, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes, aliás, se você não me segue nas outras redes, vai lá seguir, viu? Pra gente continuar esse bate-papo. Mas respondendo vocês assim no dia a dia, eu vejo que tem uma dificuldade. Nossa, Ana, será que essa peça é adequada? Eu tenho uma blusa desse jeito, eu tenho uma calça desse jeito. Será que é adequada? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas é que eu não tenho dinheiro para renovar meu guarda-roupas. Tive uma mudança de vida radical, uma transformação de vida, um encontro pessoal com Jesus. E hoje eu percebo que as roupas que eu costumava usar para ir à Santa Missa, eu tenho vergonha delas. O que é que eu faço? Me ajuda. Essa foi a inspiração para que hoje eu estivesse aqui gravando esse vídeo de looks para a Santa Missa. Antes da gente continuar esse assunto, eu preciso dizer duas confusões que sempre fazem sobre a minha pessoa. Primeiro, eu não sou uma personal stylist. Tem muitas pessoas aqui que fazem esse serviço e é um serviço que eu aprecio, porém não é o meu. Eu não sou o tipo de pessoa que vai te dizer assim, ah, você que é plus size, se você usar o cos da sua calça em determinada altura, isso vai melhorar a sua silhueta, você vai ficar mais elegante, mais bonita. Não, eu não sou essa pessoa. Eu não tô aqui para dizer o que que tá na moda, o que favorece o seu corpo, o que não tá. Eu tô aqui para abordar sobre o que é decente e o que é indecente. Porque são parâmetros que hoje em dia estão muito confusos na cabeça das pessoas, porque tudo se tornou normal, inclusive para ir à Santa Missa. Outra coisa, outra confusão que vocês fazem muito. A Ana é a que fala sobre modéstia. É a embaixadora da modéstia. Também não sou. Porque hoje em dia o significado da palavra modéstia também é muito confuso na cabeça das pessoas. Não se trata só da forma como eu me visto, se trata da forma como eu vivo e que vai refletir no jeito que eu me visto, sabe? Se você for observar bem assim as playlists aqui do canal, aliás, lá no topo do canal tem playlists, viu? Você vai ver que a gente fala sobre espiritualidade. Uma vez vivendo mais perto de Deus, uma vez cultivando uma vida de intimidade com Deus no dia a dia, a nossa forma de viver muda. A nossa forma de falar, a nossa forma de se relacionar, as nossas amizades, os lugares onde a gente vai, as músicas que a gente escuta, as roupas que a gente veste também. E por que não? 
Então é mais do que a Ana é uma personal stylist ou a Ana é uma embaixadora da modéstia. Não sou. Eu tô aqui para te falar que nem tudo é normal, que existe o decente e o indecente. E que hoje em dia existe uma linha quase que invisível entre esses dois parâmetros e que na cabeça da mulher católica é algo cada vez mais inatingível, cada vez mais confuso. Eu venho aqui para te ajudar, para te esclarecer. Para isso que eu tô aqui. Eu sei que vocês gostam muito de acessar o Pinterest. Eu também é um aplicativo, quem não conhece, acho que poucas pessoas aqui não conhecem, mas se você não conhece, vale a pena você acessar o Pinterest, que é um aplicativo que traz, assim, vários tipos de coisa, fala de várias coisas, tudo ao mesmo tempo agora, mas que também fala muito sobre moda. Então eu quero, assim, um look domingo no parque. Você vai lá e digita domingo no parque, vai ver um look domingo no parque. Ah, eu quero um look romântico, uma roupa de tendência romântica. Você vai lá, uma blusa romântica, vai vir lá, vários tipos de blusa romântica. Você diz, nossa, aquela blusa que eu tenho no meu guarda-roupa tem esse estilo e eu não sabia, então eu posso usar. Então eu fiz essa experiência, coloquei lá, eu quero um look pra ir na missa. Cri, 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 não vem nada. <risos> Aí eu coloquei, eu quero um look católico, só veio os cosplay de Santa Terezinha. Porém, quando eu fui adiantando um pouquinho mais pra cima, foram vindo coisas que estão mais dentro da minha realidade, das realidades das paróquias. Gente, eu frequento paróquias em Cachoeira Paulista, viu? Não é só na Canção Nova, não. Aliás, eu vou a poucas missas na Canção Nova. Eu frequento muito uma paróquia aqui perto de casa, que é num bairro é, bem afastado de Cachoeira Paulista, já quase na divisa com Cruzeiro, eu frequento essa paróquia, Nossa Senhora da Conceição, e frequento muito a paróquia São Sebastião, que é no centro da cidade, que é mais perto do meu trabalho. Dá para eu ir caminhando, quando eu tô no trabalho, para ir caminhando para Santa Missa. Então eu vejo a forma como as pessoas se vestem. Eu vejo a normalidade do indecente no vestuário da mulher católica hoje, para ela tá tudo normal. Seja aquelas que acabaram de chegar na igreja, talvez você esteja nessa, nessa situação. Acabei de voltar para fé católica. Ou seja, aquelas que já estão lá há muito tempo, mas que não se tocaram. Então tô aqui para te ajudar, tô aqui para te ajudar. Subindo a barra de rolagem do meu Pinterest para looks católicos, encontrei algo alguns que eu acho que vão te ajudar. Mais do que encontrar esses looks, eu decidi que eu ia reproduzir com aquilo que eu tenho dentro do meu guarda-roupas. Veja bem, gente, eu não saí para comprar nenhuma peça, são roupas que eu tenho dentro do meu guarda-roupas e que ao olhar ali no aplicativo eu pensei, poxa vida, podia ter combinado dessa forma e nunca combinei, porque que eu nunca pensei nisso? Uma roupa bonita para ir à Santa Missa, para trabalhar, para ir à feira, enfim, do que você precisar, né? O primeiro é esse que eu estou vestindo, ó. Deixa eu chegar aqui pro lado, porque aí eu vou colocando aqui pra você a foto original desse look. Olha que interessante, gente, porque ela tá com uma calça é, cenoura, né, e uma camisa, ó, eu encontrei uma camisa preta. Detalhe que eu preciso te contar, né, que vocês perguntam muito, Ana, a minha blusa tem uma ligeira transparência, será que eu posso usá-la pra ir à Santa Missa? Olha, gente, a grossura da blusa que eu coloquei por baixo, viu, ó, a alça dela deve ter quase a largura da minha mão toda, pra poder colocar aqui embaixo. Tem um problema eu usar uma blusa, essa blusa, ó, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem, ela tem uma ligeira transparência, tem problema usar? Não, porém, ó, ela é uma blusa composta, tá aqui embaixo, sabe? Não vai ficar mostrando nada, diferente de eu chegar aqui embaixo e colocar uma blusa fininha, de alça fininha, sabe? A da inspiração aí, como vocês podem ver, ela nem é transparente. Essa foi aqui, foi mais semelhante. Aliás, essa blusa aqui veio de uma carioca, um beijinho pra ela. Foi um presente de uma amiga carioca, uma vocacionada da comunidade Canção Nova lá no Rio de Janeiro. E foi a blusa que eu achei similar. Essa calça que eu tô usando aí, nesse look, é uma calça pantalona. Porém, existe esse trucão. Você pode fazer esse trucão para poder dobrar a barra da sua calça, ela não ficar arrastando no chão, ou então mudar, né? Para mudar, a gente tem vontade de usar uma peça de várias formas, então, para mudar, né? Tá aí um, uma dica para as baixinhas: dá uma dobradinha na barra da calça, dá uma dobradinha na barra da blusa, né? Que dá aquela bosta no look. <risos> tá aí o meu primeiro look para ir à Santa Missa. Posso ir assim à Santa Missa? Posso. Atenção ao tamanho da abertura que você vai colocar na sua gola. Ela precisa ser uma gola composta, tá? Precisa fechar até aqui em cima. Não é para você deixar tudo aberto, tá? Você usa com a golinha assim ajeitadinha e fechadinha até aqui. 
<risos> Combinado. Outra coisa interessante que a modelo usou aí é que ela deixou a beirada da camisa. Essa aqui em mim não dá, porque essa aqui é curta. Mas ela deixou, a camisa dela é mais comprida, ela deixou tapando o bumbum. Ótima iniciativa. Outro look aí que eu gostei muito, esse da saia de poazinho, né? A saia dela aí, se não me engano, é de poazinho. A minha é de pintinhas. <risos> Mas a padronagem é muito semelhante, né? Gostei, porque é legal quando você encontra uma forma de usar uma roupa que tá até meio que encostada ali no seu guarda-roupas, que você acha que não vai usar mais, né? E é também de você se produzir um pouco mais, ainda mais quando é missa de domingo. Porque a gente pode até se acostumar a pegar sempre as mesmas roupas, usar sempre da mesma forma, aquilo que tá no teu guarda-roupas, e aí você começa a achar, ah, eu preciso comprar roupa nova, eu preciso... Não, é aquilo que você já tem aí no seu guarda-roupas. Gostei muito dessa proposta. Eu gosto muito de camisetinhas assim, eu não tenho muitas, mas uso muito camisetinhas assim, porque elas são confortáveis confortáveis por baixo de uma jaqueta ou de um casacão né agora que tá frio aqui de manhãzinha tá bem frio então por baixo de um casaco mais rechonchudo né de calça de saia essa esse tipo de camiseta de algodão assim dá super certo para você compor um look e você ficar é, vestida de uma forma confortável e sóbria e elegante também, né? Tem desse tipo de camiseta com a golinha V. Tem gente que pergunta, Ana, não devo usar gola V? Não, você pode usar. Aliás, eu acho até que alonga para quem é baixinha, né? <risos> Aquela dica de stylist, né? Alonga para quem é baixinha. Porém, é difícil para mim, como eu sou baixinha, encontrar uma gola V que acabe, tipo assim, por aqui, ó. Acho que eu tenho uma só ou duas. Todas acabam vindo aqui. E aí eu não me sinto confortável usando. Não, não combina comigo, né? Então eu acabo ficando com a golinha redondinha mesmo. Mas é muito fácil de encontrar. Blusa de algodão com golinha V, né? Que acaba alongando um pouquinho mais o visual e tal. E fica bonito, né? Ah, quero ir bonita. Senão a gente acaba indo pra missa como você vai na feira, como você vai no supermercado. E não. A gente precisa dar um grauzinho, viu? Tô indo pra missa. Então precisa precisa arrumar o cabelo, passar um batomzinho, por que que não? Pode passar assim, viu? E esse look aí da saia de pozinho, eu achei super delicado. Ela tá aí usando uma sandália e uma bolsa colorida. Eu tenho super dificuldade, viu gente, de usar bolsas pequenas assim, bolsas coloridas, porque geralmente eu saio como? Com equipamento, com carregador, com bateria de iluminação, tripé, tudo dentro da mochila, é verdade, essa é a minha verdade, viu? Ando eu sempre com um mochilão laptop, geralmente eu acabo carregando o laptop deu uma brechinha, tô ali editando vídeo pra vocês então é difícil pra mim usar uma bolsinha assim, bonitinha de mão <risos> eu quase não tenho, acho que eu tenho uma só e uso ó, assim de vez em quando, mas não tá feia a bolsa dela combinando com a sandália é um toque feminino, vou aproveitar pra comentar uns looks que eu encontrei que eu não tenho no meu guarda-roupas, viu? mas que são é, pequenos erros pequenos, a... não digo erro mas ajuste, sabe? pequenos ajustes ajustes que a gente pode fazer na nossa forma de se vestir para ajudar o outro, para ajudar o irmão, para amar a Deus, para nos amar, né? Na forma que a gente se veste, a gente também tá se amando. Vou deixar aqui, ó, esse look que eu encontrei, a moça tá com uma saia, ela tá super é, alinhada, né? Uma camisa parecida com aquela que eu usei no primeiro look, uma camisa preta, é, de um pano mais fino, com um sapato de bico fino e tal. E ela colocou essa saia. Eu quero que você tenha atenção se você tem esse tipo de saia no seu guarda-roupas. Tá vendo que é uma saia lápis, é uma saia que tá na altura do joelho, porém é uma saia que marca muito o corpo dela. Dá pra ver nitidamente o contorno da coxa dela, dá pra ver aqui na foto que a saia tá levemente transparente, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Se a saia tá marcando tanto assim o corpo dela, de frente, imagina de costa, <risos> quem for sentar atrás dela na missa, sabe? A gente precisa prestar atenção nisso. Esses dias uma moça que canta num grupo de música, né, na paróquia, disse, ai Ana, às vezes eu vejo as minhas companheiras de, é, que cantam também comigo na missa, usando um tipo de, eu não sei que tipo que é, né, um tipo de malha que é muito fininha e que marca a roupa íntima. A gente precisa tomar cuidado com isso. Essa saia dessa moça é uma saia que tá justa, você tá vendo? Talvez se ela usasse uma nágua e uns dois números para cima, a saia ficasse bonita e elegante para ela, né? São ajustes, tá vendo? Pequenos, né? Dessa moça que ela tá falando que tem a, a companheira que canta também no grupo da missa com ela e que ela vê que marca muito a peça íntima. 
duas coisas você pode fazer. Se a roupa não está apertada, se a roupa não está curta, se a roupa não é transparente, existem uns shortinhos que eu confesso a você que eu acho muito desconfortável usar. É um shortinho, tipo de compressão que se usa por dentro, né? Porque aí a sua peça íntima não vai marcar na sua roupa. Porém, também você pode usar uma nágua, você pode usar uma peça íntima sem costura, que isso vai ajudar bastante. Eu gosto muito de peça íntima sem costura. Isso me ajuda muito, acredito que pode ajudar você também. Às vezes nem é preciso, às vezes não, não é preciso que a peça esteja justa para mostrar, para marcar a costura da sua peça íntima. Mas basta que ela esteja ali e o tipo de pano, às vezes é uma malha mais fininha, uma viscosa, uma seda, e vai mostrar, né? Então o truque do shortinho, para mim, só em casos extremos para usar, né? Eu prefiro não ter roupa assim no meu guarda-roupas para não ter que usar o bendito do shortinho, porque eu me sinto abafada, me sinto apertada, não gosto. Ou usar a peça íntima que não tem costura. Existe bastante no mercado e o preço é bem acessível também. O que dizer desse próximo look? Sabe aquela combinação que você nunca pensou que você tem no guarda-roupa? Gente, eu vou fazer mais vídeo como esse, porque tá sendo bom pra mim. <risos> Mando esse tipo de vídeo, vou fazer outras vezes. Até me deu vontade, aí eu não posso eu me comprometer com coisas que eu não vou conseguir fazer, de fazer uma pasta, né? Look católico ou look para a missa lá no Pinterest. Se eu fizesse, eu me encorajar com isso aí, eu mostro pra vocês, tá? Eu coloco o link nos próximos vídeos pra vocês. Olha só, gente, esse vestido, ele é um vestido sem mangas, foi minha mãe que fez esse vestido, eu sou apaixonada por esse vestido, porque realmente ele não é curto, ele não é transparente, ele não é decotado, ele tem um decote, ó, tá vendo aqui, ó, na medida certa, um decote vê na medida certa, e yes. essa. <risos> e essa camisa é uma camisa branca que eu ganhei, ela tem uma super qualidade, ganhei da minha amiga Josi, um beijo para Josi. É lá de da terra da pamonha, pamonha de Piracicaba. Isso é a José de Piracicaba. Ela que me deu essa camisa. Eu sou apaixonada nessa camisa. Só que ela é um pouco grandinha. Usando desse jeito, ó, com a manga é, dobrada, com é, você viu que eu coloquei aqui para trás um pouquinho. Você dobra ela um pouquinho na parte de trás, né, para não ficar com o ar desleixado seu look. E um nozinho na parte da frente. Dá até para deixar assim, né, a blusa desabotoada, porque o decote de dentro tá super ok. A inspiração para esse look foi essa foto, ó. Deixa eu colocar ela aqui para você ver. A única coisa dessa foto que realmente eu não usaria é porque ela não tá com um vestido por dentro, você tá vendo aí, né? Ela tá com um top e uma saia lápis. E também porque o comprimento da saia tá acima do joelho. Quando ela sentar, vai vir no meio da coxa. É aquela coisa que eu já te expliquei para ir para Santa Missa. Senta e vê o comprimento da saia quando você tá sentada. Para mim, precisa cobrir o joelho. Essa é a minha opinião. Não existe, assim, um dress code dizendo, ah, se você mostrar o joelho na Santa Missa, você vai pro inferno. Não tem isso, tá? Mas esse foi o comprimento que eu encontrei ao longo dos anos para mim. Se você tá aqui nesse canal, é porque a minha opinião é importante para você, senão você nem estava aqui. Mas a minha opinião é essa, quando se senta a mulher católica precisa estar com o joelho coberto, não a mostra. Outra coisa nesse look também que eu não usaria é porque o top deixa a mostra ali assim ó, entre o top e o nozinho que ela deu na camisa dela, um pouco da barriga, aquele jogo do mostra e não mostra. Mulher católica não mostra, pode estar tá na moda, pode ser o auge da São Paulo Fashion Week, Paris, semana de moda de Paris, o que for. Mulher católica não mostra a barriga. Além de não ser elegante, é o nosso solo sagrado. A nossa barriga não é para sair mostrando para todo mundo. Esses são meus dois pontos de atenção no look dela. Mas eu gostei demais porque eu tenho esse vestido e eu tenho essa camisa. São peças que eu nunca usei juntas, muito menos usando tênis. Gente do céu! Então agora eu passarei a usar da mesma forma o look anterior, né? A saia de poá com a camiseta preta, eu também nunca usei junto, ó. Posso começar a usar com um cintinho, né? E você vê assim que é um pequeno arremate. Um cinto, um colarzinho, um nozinho, uma dobra na manga da camisa. Tudo isso vai fazendo uma diferença e vai conferindo ao seu look uma feminilidade que é própria da mulher católica. Ser feminina não é pecado. Ai, 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 gente, agora eu fiquei com vontade de fazer uma pasta lá no Pinterest. Look missa. <risos> 
<risos> vamos ver, vamos ver se esse projeto sai do papel. Só quero agradecer aqui, ó. Obrigado você que ficou até aqui comigo. Tem outras opções de looks que você gostaria que eu reproduzisse, looks do Pinterest, ou às vezes alguma peça que você tem aí no seu guarda-roupas, me mostra lá no meu Instagram, através do direct, você pode tirar uma foto e me mostrar, nossa, o que você acha dessa peça? E assim a gente continua o bate-papo que começa aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, corre para se inscrever, se inscreve, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo para geral. É um privilégio ter a sua companhia até aqui e que Deus te abençoe. Vou deixar aqui do lado ó, uma indicação especial para os rapazes, sim, porque eles também estão assistindo a playlist Vestuário e Espiritualidade, e aqui nessa playlist já tem um vídeo para os rapazes, tá aqui ó, para você. Aproveita e compartilha aí para o maridão, para o filho, para o primo, para o tio, para o sobrinho, para o avô. <risos> tchau, tchau!